Здравствуйте, друзья! Меня зовут Сергей, и сегодня я расскажу вам об одном интересном упражнении, которое поможет вам отрабатывать грамматику до автоматизма. Что значит до автоматизма? Приведу такой пример из русского языка. Смотрите, я показываю вам палец и спрашиваю, сколько вы видите пальцев? Дайте полный ответ. Я вижу столько-то пальцев. И вы говорите, я вижу один палец. Затем я показываю так, вы говорите, я вижу два пальца. Затем так показываю, вы говорите, я вижу пять пальцев. Вот смотрите, только что вы, совершенно не задумываясь, использовали три разные формы существительного палец. Сначала вы сказали один палец, затем два пальца, затем пять пальцев. Это разные формы этого слова с разными окончаниями. И вы ни на долю секунды не задумались на том, какое окончание поставить. Это и есть автоматизм. Как этого добиться? Чтобы какую-то конструкцию отработать до автоматизма, нужно, во-первых, изучить эту конструкцию, то есть изучить теоретическую часть, а затем отработать ее с помощью многократных повторений, то есть с помощью упражнений. Упражнения бывают разные. Есть как очень простые упражнения, которые легко и приятно выполнять, так и довольно трудные, которые выполнять не так легко, однако они, скорее всего, будут более эффективными. Например, есть упражнение «Множественный выбор». Вам показывают какой-то вопрос и дают 4 варианта ответа. Это очень простое упражнение, потому что вы видите правильный вариант, просто вас сбивает с толку наличие еще трех вариантов. Тем не менее, правильный вариант у вас перед глазами. Если вы его хотя бы немножечко помните, то вы его легко вспомните, потому что вот, вам его показывают. Это упражнение хорошо, когда вам нужно что-то повторить, что-то закрепить. То есть это такой первый, такой самый лайтовый уровень закрепления чего-то. Есть упражнения потруднее, например, такое часто встречающееся в учебниках упражнения. Вам дают предложение, и там пропущено какое-то слово, и вам предлагают вставить пропущенное слово. Ну, например, использовать глагол в нужной форме. Это упражнение уже потруднее, потому что вам нужно самостоятельно вспомнить, в какой форме вставляется это слово, или какое здесь слово нужно. Тем не менее, оно тоже не такое уж и сложное. Эти упражнения довольно простые, а упражнение, о котором я сейчас расскажу, оно все-таки заметно труднее. Однако оно хорошо помогает отрабатывать какие-то конструкции до автоматизма. Но перед тем, как я покажу упражнение, давайте сначала разберем небольшую грамматическую тему, которую мы будем отрабатывать. Это тема глагол to be в настоящем, прошедшем и будущем времени. Если вы с этой темой уже знакомы, просто Пропустите ее, перейдите по этому тайм-коду, и вы сразу попадете на то место, где я начинаю рассказывать об упражнении. Если вы не знаете эту тему, сначала посмотрите этот отрывок, потому что вы не поймете, что мы разбираем в упражнении. Глагол to be значит быть или являться, и в английском языке он меняется по временам, лицам, числам. То есть в разных временах, лицах и числах он принимает разные формы. Начнем с настоящего времени единственное число. Итак, единственное число. I am sure. Здесь глагол to be принимает форму am. I am sure. Значит, я уверен. Ну, буквально я есть уверен, но по-русски мы так не говорим. Второе лицо. You are sure. Здесь форма а. Глагол to be принимает такую форму. You are sure. Ты уверен. Третье лицо. He is sure. Он уверен. Здесь глагол to be принимает форму is. Также мы можем подставить другие местоимения. She is sure, it is sure. Она уверена, оно уверено. Теперь множественное число. We are sure. Мы уверены. You are sure. Вы уверены. В английском языке you are sure – это и ты уверен, и вы уверены. They are sure. Они уверены. Мы разобрали формы глагола to be в настоящем времени. Теперь разберем в прошедшем времени. Там попроще, там всего две формы. Итак, Единственное число. I was sure. Я был уверен. You were sure. Ты был уверен. He was sure. Он был уверен. Также she was sure. Она была уверена. It was sure. Оно было уверено. Множественное число. We were sure. Мы были уверены. You were sure. Вы были уверены. They were sure. Они были уверены. Это был глагол to be в прошедшем времени. Теперь разберем to be в будущем времени. Там совсем просто, там во всех лицах и числах одна и та же форма. Мы ставим глагол to be форму will be. И все, везде одинаково. Единственное число. I will be sure. Я буду уверен. You will be sure. Ты будешь уверен. He will be sure. Он будет уверен. Также she will be sure, it will be sure. Она будет уверена, оно будет уверено. И во множественном числе такая же форма во всех случаях. 
We will be sure, мы будем уверены. You will be sure, вы будете уверены. They will be sure, они будут уверены. Итак, мы разобрали теорию. Теперь давайте разберем упражнение, с помощью которого эти конструкции можно отработать до автоматизма. Итак, чтобы выполнить это упражнение, нам понадобятся карточки и секундомер. Секундомер есть на телефоне или компьютере. Карточки можно сделать из картона или электронные с помощью какого-нибудь специального приложения. Итак, на карточках мы с одной стороны пишем предложение на английском языке, с другой на русском языке. Английское предложение мы составляем так. Оно должно быть очень простым. И единственная трудность – это должна быть та часть грамматическая, которую мы отрабатываем. То есть сейчас мы отрабатываем глагол to be. Поэтому в этом предложении единственная трудная часть – это должна быть форма глагола to be. Другие слова должны быть нам хорошо знакомы. Они не должны представлять какую-то трудность. Мы сейчас не учим слова. Мы отрабатываем именно формы глагола to be. Как видите, у меня во всех карточках даже одно и то же прилагательное использовано. Но вы можете разные написать, но это не обязательно, потому что нам важен сейчас глагол to be. Я карточки сделал немного по-своему. Допустим, you are sure – это у меня и ты уверен, и... Вы уверены. Затем в третьем лице у меня одна карточка и для he, и для she, и для it. Вы можете сделать э, вот вместо одной здесь три карточки. Вместо you are sure можете сделать две карточки. То есть смотрите, как вам удобнее, как вам понятнее. Как мы выполняем это упражнение? Чтобы выполнить упражнение, переворачиваем русской стороной кверху, берем секундомер, на секундомере перед тем, как начать выполнять упражнение, нажимаем пуск, то есть для того, чтобы потом мы знали, сколько времени у нас это Заняло. Упражнение выполняется так. Берем карточку русской стороной кверху, смотрим на нее, вслух не читаем, даже про себя стараемся не читать. То есть вот так вот прям вот мысленно даже стараемся не читать. Просто увидели это предложение и тут же вслух громко, уверенно сказали его по-английски. Увидели вот это предложение, сказали «We are sure». Перевернули для того, чтобы проверить, правильно мы сказали или нет. Сказали правильно, хорошо, откладываем в одну стопку, там будут правильные у нас, те, которые мы правильно угадали. Затем смотрим следующее. Не читаем по-русски вслух, говорим сразу по-английски. They are sure. They are sure. Говорим вслух. Хорошо, все правильно. Откладываем. I am sure. Правильно. Откладываем. You are sure. И ты, и вы, уверен, будет you are sure. Откладыв... Ну, допустим, я неправильно не угадал вот это. Откладываем другую стопку. He is sure, she is sure, it is sure. Допустим, я это тоже не угадал, тоже откладываем другую стопку. Берем секундомер, нажимаем стоп, засекаем, за сколько секунд мы это прошли. Допустим, мы прошли это за, ну, скажем, за 20 секунд. Наша задача в следующий раз пройти эти карточки, но уже правильно и меньше, чем за 20 секунд. Кстати, если у вас тут накопилось достаточно карточек, сейчас я использую всего 5 карточек, поэтому здесь как бы много в любом случае не накопится, то надо будет еще раз их пройти, ну, можно не на время, для того, чтобы проблемные э, предложения, проблемные конструкции повторить. То есть еще раз пройти, пока вы не сможете их э, все переместить в стопку с выученными. Потом мы их переместили в стопку с выученными, и тогда уже начинаем следующий раунд. Опять перетасовываем. Первый раунд мы прошли за 20 секунд, причем с двумя ошибками. Начинаем следующий раунд. Опять нажимаем пуск на секундомере. He is sure. I am sure. You are sure. We are sure. They are sure. Все, мы угадали без ошибок. Угадали. Стоп, на секундомере нажимаем. Допустим, мы угадали за... 10 секунд. Итак, мы повторяем несколько раз, обычно достаточно ну, 3-4 раза до тех пор, пока мы не дойдем до такого времени, которое физически уже побить не сможем. То есть мы уже так быстро прорабатываем эти карточки, что со стороны кажется, как будто мы просто читаем слух список предложения на английском. Примерно так это должно выглядеть. He is sure. I am, I am sure. You are sure. We are sure. They are sure. Вот примерно так. Когда мы дошли до такой скорости, что уже все, просто как пулемет, тараторим, тараторим, все, можно эту стопку откладывать. Но вы, наверное, заметили, что я сейчас взял только настоящее время, а у нас же еще прошедшее время и будущее время. Давайте теперь возьмем карточки с прошедшим временем, также их отработаем по такой же схеме. Вот я сейчас буду... Секундомера у меня сейчас под рукой нет, но представим, что он у меня есть. Я нажимаю старт на секундомере и говорю, we were sure... He was sure. Правильно. You were sure. They were sure. 
I was sure. Все, прошел. Допустим, я прошел все эти карточки, ну, там, скажем, за 11 секунд. Сейчас моя задача пройти их еще быстрее. They were sure, he was sure, we were sure, I was sure, you were sure. Ну, вот все, я дошел, допустим, до такого рекорда, что все уже выпалил все эти фразы, быстрее уже не получается. Все, я откладываю их в сторонку. У нас еще будущее время осталось. Вы можете сказать, что с будущим временем там все слишком просто, чтобы отрабатывать, но хотя бы, ну, сначала давайте отработаем, и тогда уже убедимся, что там все просто. Возможно, за, за два захода, может быть, даже за один заход мы все отработаем. Там только одна форма. Нажимаем старт на секундомере, смотрим, сколько у нас это времени займет. You will be sure... He will be sure, they will be sure, I will be, I will be sure, we will be sure. Все, я думаю, быстрее мы уже не справимся. Трудности начинаются, когда мы берем все три колоды, настоящее время, будущее время, прошедшее время, перемешиваем их и прорабатываем вместе. Даже если вы прекрасно их по отдельности проработали, вместе прорабатывать будет труднее. Здесь вы, скорее всего, даже в будущем времени будете э, запинаться. Вот берем секундомер, нажимаем там старт, чтобы потом знать, какой у нас рекорд времени, и начинаем. He will be sure. We are sure. He is sure. I was sure. He was sure. They were sure. You will be sure. I am sure. He is sure. We were sure, they will be sure, ну и так далее. В общем, все карточки прорабатываем, смотрим, за какое время мы проработали. Допустим, ну, за 35 секунд. Если у нас есть карточки, в которых мы ошибались, мы их еще раз проработаем. Затем мы все, это, все эти карточки опять вместе складываем. У нас было 35 секунд. Начинаем новый раунд. Я думаю, 3-4 раунда будет достаточно Пик, начинаем новый раунд и прорабатываем эти карточки, пока э, у нас должно получиться быстрее. Итак, мы доходим до того времени, когда мы уже доходим ну, до такого рекорда, что физически уже быстрее мы просто не можем все это делать. То есть мы говорим это с такой очень быстрой скоростью. Мне не очень удобно сейчас держать карточки перед камерой, поэтому я их э, не то, что я их медленно читаю, я их медленно просто перекладываю. He will be sure, we are sure, we, we are sure, he is sure, they will be sure, you were sure, I was, I will be sure, we will be sure, I was sure, you will be sure. Ну, вот примерно с такой скоростью мы должны в итоге проходить колоду. Напоминаю, по-русски читать не надо, только на английском и очень желательно читать сразу вслух. Вернее, не читать, а произносить вслух. Я показал просто вариант упражнения, вы можете его как-нибудь модифицировать. Например, вы можете добавить еще вопросительные формы, отрицательные формы. Тогда будет еще сложнее и карточек будет побольше. С карточками, кстати, удобно работать, когда их ну, хотя бы штук где-то 15-20. Потому что когда их меньше, их просто маловато для того, чтобы их нормально прорабатывать. С помощью этого упражнения можно отрабатывать не только туби, но и другие какие-то конструкции, ну, такие в меру сложные. И, разумеется, можно с помощью этого упражнения учить слова. То есть, если мы возьмем на одной стороне слово на английском, в другом, на другой стороне слово на русском, и точно так же будем их прорабатывать, то это упражнение прекрасно подходит и для запоминания слов. Еще один важный момент, который я хочу отметить. Несмотря на то, что упражнение помогает отрабатывать конструкции до автоматизма, это еще не значит, что когда вы их отработаете, вы сможете прям вот очень хорошо использовать их в речи. Дело в том, что в изучении языков выделяют знания, навыки и умения. Знания — это когда вы просто знаете какое-то правило. Навык — это когда вы отработали это правило на упражнениях, то, чем мы сейчас занимались. Вы можете отработать его так, что вас среди ночи разбуди, и вы все будете вспоминать даже не задумываясь. Однако есть еще умение. Это когда вы можете эти навыки использовать в условиях реального разговора. Это немножко другое. И умения вырабатываются именно в разговорной практике. Ну или если речь идет об умении читать, понимать на слух, тогда в практике в соответствующих видах речевой деятельности. Соответственно, эти упражнения помогают отрабатывать навыки, однако умения вырабатываются, когда вы уже практикуетесь в реальной разговорной речи, когда вы читаете на английском, когда слушаете английскую речь. 
Не забывайте, что изучение грамматики, изучение слов – это все только шаги на пути к владению языком. А владение языком – это не знание грамматики и не знание слов. Владение языком – это умение понимать, читать, писать, разговаривать на английском языке. Соответственно, вам обязательно нужно практиковаться в этих видах речевой деятельности. Кстати, упражнение, о котором я рассказал, широко используется в моем учебнике «Разговорная грамматика английского языка». Он построен так, что мы там каждый урок разбираем не какие-то определенные части речи, например, как это часто бывает, а разбираем определенные грамматические конструкции. И упражнения к этому уроку идут сначала легкие, в которых вы просто немножко повторяете, закрепляете, а потом вот такие, вот, как я сейчас показал, в которых вам нужно именно отрабатывать, вырабатывать эти навыки. Также это упражнение есть в моем курсе «Разговорная грамматика для начинающих». Это видеокурс с упражнениями, и там после каждого урока, уроки там тоже построены по такому принципу, что мы разбираем какую-то грамматическую конструкцию. Там идут сначала такие простенькие упражнения, вроде «Множественный выбор» или «Тест», а потом уже упражнения с карточками. Там есть уже готовые наборы карточек. Надеюсь, вам это видео понравилось и было интересно. Если да, пожалуйста, поставьте лайк, подписывайтесь и до встречи в следующий раз.